Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на связи Андрей Финаш на канал Теслаб. И сегодня у нас продолжение тестирования светодиодных ламп. Сегодня будем тестировать лампы в цоколе H4. Компания Coolet прислала мне модернизированную версию своих светодиодных ламп. Опять повторюсь, в цоколе H4. Данные лампы являются чемпионами, напомню, по освещенности. То есть их показатели были максимальные из тех ламп, которые я протестировал до этого. Составили они, по-моему, да, 70 килолюкс. Сейчас мы достанем, соответственно, я покажу, в чем а, заключается отличие старых ламп от новых. Мы установим их, опять же, в эту фару замечательную от Соляриса и посмотрим, насколько улучшилась или не улучшилась светотеневая граница. Итак, в чем заключается модернизация данных ламп? Смотрите, вот лампа старого образца. У нее шторка... Она сделана в виде то есть такой ровной поверхности, вот если смотреть над диодами, которые отвечают за ближний свет, то есть верхние три диода. Шторка гладкая, абсолютно ровная. А вот на модернизированной лампе, посмотрите, там шторка уже с вырезом, то есть такая же форма, как у обычной галогеновой лампы. Данная шторка, на мой взгляд, должна положительно действительно сказаться на светотеневой границе, потому что, по моему опыту скажу, что прошлые лампы, которые я тестировал, вот именно с такой формой, соответственно, вот этой шторки, действительно оказались чемпионами по четкости светотеневой границы. Но давайте все посмотрим на деле, соответственно, на фаре. Итак, полностью я выключил свет, чтобы показать вам свет синевую границу со всеми засветками. Предлагаю посмотреть. Итак, смотрите, как выглядит граница у данных ламп. Она, в общем-то, ровная. Здесь наблюдается освещенное пятно, но вот здесь есть область небольшой засветки, которая быть, которой быть не должно. То есть, соответственно... В идеале вот избежать вот этих областей, то есть сделать вот эту цветотеневую границу более четкой. То есть убрать вот этот цвет, лучше его переместить вот сюда. Также в идеале, конечно, сделать более правильную освещенность вот по вот этой зоне. То есть не концентрированным вот здесь пучком и на галке, а еще и вот в области вот этой горизонтальной поверхности. То есть вот здесь. Давайте поменяем, соответственно, лампу и... Посмотрим, насколько она улучшилась. Итак, поменял я лампу на лампу с модернизированной шторкой. И, как мы видим, действительно это дало положительные результаты в плане того, что светотеневая граница действительно стала гораздо более четкой. Уменьшилась вот эта зона, сейчас я покажу, уменьшилась вот эта зона вот этой паразитной засветки. Все это пере неслось, соответственно, вот на вот эту поверхность, на вот эту поверхность. То есть лампа стала светить гораздо более правильным светом. Действительно есть толк от такой модернизации. Сейчас я замерю ее с помощью прибора, соответственно, и мы сможем э, посмотреть показания, которые э, характеризуют освещенность от использования данной лампы. Также очень важный момент, постоянно я про него забываю, к сожалению, это дальний свет. Напомню, что дальний свет должен быть э, прямиком над началом э, подъема, соответственно, ближнего света. И сейчас я включу, вы, соответственно, можете визуально наблюдать. Чуть-чуть э, он смещен влево и вниз. Должен быть он, соответственно, быть чуть-чуть э, правее. И немного выше. Но э, скажу так, да, он, конечно, не идеален, но, в общем-то, э, увеличение света действительно на дальнем, подъем света есть. То есть, в общем-то, использовать дальний свет на этих лампах можно. Так, ну и теперь э, сейчас я подкатил прибор, и мы замерим освещенность, сравним с прошлыми показателями э, данных ламп. Соответственно, это, напомню, там было 70%. Посмотрим, сколько будет здесь. Включаем. 
и беру камеру, чтобы вам показать. Итак, ну, опять же, вот она данная лампа. Вот габариты вы ее можете прикинуть. Вот как она выглядит в отражателе. Теперь давайте посмотрим, что у нас по свету. Так, по свету у нас получается где-то 72 с небольшим килолюксом. Почти 73. По светотеневой границе, опять же, не факт, что вам будет видно, но она достаточно ровная. Давайте теперь посмотрим, как по ослеплению. 2,7, 2,8. Это очень мало, ребят. Это отличный, на самом деле, показатель. Сейчас в плане, опять же, контрольного замера я поставлю сюда галогенку. Хоть я и показания уже сравнивал, но посмотрю еще разок. И покажу вам, соответственно, фотографии, соответственно, на галогене, не модернизированной и модернизированной лампу, чтобы вы смогли визуально сравнить. Итак, что мы получили по результатам тестирования вот данных модернизированных ламп H4? Действительно, результат от модернизации виден, он действительно есть, его можно визуально увидеть и замерить. Освещенность увеличилась за счет того, что пропала паразитная засветка сверху, и вот этот свет перенесся, соответственно, вниз. Огромное спасибо компании Кулет за то, что предоставила данные лампы на тест. Ссылка на данные лампы будет, соответственно, в описании к этому ролику. Молодцы, что развиваетесь, молодцы, что не стоите на месте, молодцы, что дорабатываете конструкцию и улучшаете, соответственно, данные светодиодные лампы. Вот. По лампам все. Теперь краткий э, ликбез по теме э, с восстановлением отражателей. Планирую сделать э, сюжет, в котором расскажу результаты э, моих изысканий на эту тему. Они не сказать, что сильно положительные, но и не сказать, что отрицательные. Прогресс есть, но расскажу об этом более подробно. Ну, а с вами, как всегда, был Андрей Финашин и до новых видео.